我们来看一下3 1 0 A 这个题目，在3 1 0 A 这个题目里面，我们要先把这一块，好，我们最主要的呢是要先把这一块做好。那这一块在做的时候呢，好像这一块在做的时候，有些人呢会用旋转的方式去做，好，会先用旋转的方式呢去做出这一块出来，好，那我觉得呢用挤出的方式呢。用伸长填料的方式呢，同学比较容易理解哈。那我们就开个新的零件档哈，我们来试试看呢。选择草图，好，这边我们会选的是上基准面。我会在这个地方画一个，看一下我们的左侧视图，有一个106的圆。好，在这个地方我会对它做一个。伸长，它的厚度呢？有告诉我的是 6， 这块我们可以做好。再来，在同一个草图，一样选的是上基准面，然后在这个地方我们可以画一，再画一个圆。这边要画一个直径50的圆。好，我们可以看一下前视图。好，直径50的圆。那这个时候呢，长高的厚度，好，它是。63好，可以看到有一个63的一个厚度，这个部分我们可以做好，好，会有一个 106， 然后呢会有一个 50， 这边会有一个63好，旁边呢会有一个11好，这个部分我们可以做好。接下来圆角的部分，我们可以把圆角部分稍微做一下，譬如说16这边有一个16的圆角。再来呢，这边的圆角有一个 R 3呃 R 二的圆角，未标注的圆角都为 R 2这一段圆角我们也可以做出来。好，这个部分可以做好。做好之后，再来一个很重要的一个地方，就是我们要把里面要挖掉。好，里面挖掉。好，这时候一样选的是我们的前视图，草图。选的是前视图，这个地方挖掉的话呢，我们就会用所谓的旋转的方式来做。好，加条中心线给它。好，首先我会先画一条线，从这边下来，往左，好，往下，往右，好，再往下。差距有点大哦，不要紧，等一下标注一下就没有问题。好，这块接起来，这边没有接到，我再把它补起来哈。好，然后开始对它做一下尺寸的标注，它要的是这一段是30从这一段，好，这一段是30再来呢，这一段的，这一段呢是。十，好，接下来这一段的直径，它给我们的是24好，这一段是28好，再来呢，这一段厚度是8按个取消，好，可以改成它的长度，这一段是8。好，这个部分我们可以完成。接下来旁边还有一块，也是要挖掉，像一个高跟鞋的一个形状。这边我们会先去偏移，偏移这段的距离，它告诉我距离是5。好，这边可以先偏移出来。然后呢，我们可以开始画一下线条。好，从某一段，然后呢连过来以后，加个水平的位置，连到这条线。接下来，我们可以再补一条线下来以后，接回来，然后对它再做一个修剪。这边我们可以剪掉，然后对它标注一下尺寸。好，这个尺寸呢，首先这一段有告诉我它的直径是36这一段它的直径是。四十，再来还有边边这一段，注意哦，这一段呢要看上视图
，呃，看上视图最上面有一个86的尺寸，啊，直径86六尺寸，这个地方我们可以先注明一下。这一段是86然后还有它的间距是 5， 高度是11这边没有水平哈，这边给它限制一下水平，然后这一段的高度11。好，我们可以做到这一堆，这边可以圆角可以先做，等一下在3 D 的时候可能不好做，所以这边的 R 2我们可以先对它补一个导圆角。抱歉，这边的圆角是 R 1好，给它一个 R 1的圆角，这一块，好，我们可以做出来。好，做好了以后，这一堆东西。就可以开始进入到旋转除料。好，这样子一口气，我们可以把里面这一堆全部都挖出来。好，要用这样的一个方式来做，好，会比较快。接下来呢，我们要来画一下边边这一块。好，这一块有告诉我距离是36。所以我会选择建一个新的基准面，这个新新的基准面呢是选择右，然后呢三十六的间距，好选择反转，好会得到我们的左侧，在这个地方我可以来画一个图形草图，选这个面方向错了 ，Ctrl 八，帮你帮我们翻转过来，接下来呢我们可以来画一个圆。这边的圆呢，一刚开始它有做一个标注，我们可以在这个地方画一个圆，这个圆呢会跟它会跟这个边要切在一起，然后我们给它一个限制条件，这个点跟这个点要垂直放置，然后呢距离最底部到圆心的位置，这一段的距离给它的是36。圆的大小我们可以设定一下，要跟这个边，要跟这个圆要相切。好，这样子呢，我们可以把这个部分做好。做好了以后，我们继续啊，把这个面先关掉一下。再来，我们会对它做一个建构线圆。这个建构线呢，对它做个标注，它有告诉我是54好。然后呢，我们会在它45度的地方做一个耳朵，好，这边再做一条，好，做一个45度，然后我会在它的点上面做一个半径四的圆，在这个地方做一个半径四，直径四。八的一个小圆，然后我会在这边对它做一个修剪。等一下呢，我们要对它来做一个导圆角。这边的圆角它有告诉我，啊，未标注的圆角都是 R 2好，我们可以给它一个 R 2的圆角，给它一个 R 2的圆角。好，这个部分我们可以做好。做好之后，其他的我们就对它来做一个反装阵列。好，选择这个点，当做是我的。圆点，旋转轴，然后呢，选择图圆，选它，选它，还有选它，好，四个布满360度，确定，做好了以后，修剪一下，把多的地方剪掉，好，我们可以得到这个造型。那这个造型做完了以后呢？这个造型做完了以后，哎，我发现一个问题啊，这边好像有点矮，抱歉，检查一下，这一段应该是 63， 我打成53了哈，抱歉
，这边稍微拉高一点，好，这样的造型才对啊、哦，这个图形应该是在比它还要矮才对啊。好，接下来我们对它做一个伸长填料，直接指定到下一个面停下来，很快的，我们这一斜就可以一口气就做完。好，接下来呢，我们来挖掉这个里面的东西，一样选择草图。选择是前基准面进来，好，一样可以对它加一个中心轴线，加一个中心线出来，然后对它，我们要来画一个要修改的位置，记得不要被锁到很刻意的点上面去哈。好，这边下来，过来，下来，这边穿过它的一半，好，然后。到这个地方连起来。好，接下来我们对它做个标注，比如说这一段的标注是42然后这一段的标注是28然后这一段的标注是20好，然后再给它这一段的。深度，这一段的深度是十。再来，这一段的深度，这边稍微拖动一下，好，把这个图形稍微拖动一下。再来呢，这一段的深度是六。好，至于这个多少不要紧，因为我们等一下能够穿过去就好了，哈。那这一段做好了以后，如果想要对它先做一下圆角也没有问题，好，以免到时候不好做。这一块跟这一块，我们也可以先对它做个圆角，好 ，R2 的圆角，圆角做完了之后，对它做一个旋转，除料，这个部分我们就可以挖好。好，再来一个，这个里面还有一个孔，选这边的平面进来，然后我会加条中心线，然后呢，会在这边画一个矩形，然后给它一个尺寸，这一段的尺寸是 8， 这一段的尺寸是4。然后它的位置告诉我距离原点，这个位置是，抱歉，这个点距离我们的原点的位置是20好，我们可以把这一块也做好。做好之后，我们对它一样做一个伸长除料动作。好，我们选择到下一个面停下来。好，这一块我们也可以挖好。挖好之后呢，有圆角哈。抱歉，这个地方我们要选择两侧。好，另外一侧也除料。哎、欸，这个地方有点怪怪的。来，抱歉，我再来。检查一下，我们的位置是不是有画错哈？